guten Morgen, guten Mittag und äh, guten Abend. Heute ist Tag 2. Die Variomatik ist wieder alles schön zusammengebaut, ist wieder alles in Ordnung. Nun die Probefahrt in der Hoffnung, dass ich nicht komplett drin geschossen habe. Also der erste Reingriff im Rückwärtsjank macht mich schon so ein kleines bisschen glücklich. Erstmal warm fahren, ne? Uh. <lacht> der hinter mir muss auch denken, dass ich komplett besoffen bin. Okay, okay, okay. Okay. Ich verspüre den Willen des V2, sich schneller fortzubewegen. Aber Ortschaft ist da. Erstmal ein bisschen Pomade. Erstmal warm machen. Obwohl bei 5000 Umdrehungen warm fahren ist auch ausgedacht. Ne? Ist der Motor kalt? Gib ihm 6,5. Ey, 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 ey. Oh, oh, oh. War eine Frage so an die Kennenfahrer hier in dem Video. Außer unsere, weil die das alle kennen. Habt ihr eigentlich bei euch den R-Modus aktiviert? Welcher R-Modus? Na ja, den R-Modus. Selbst meine kleine 500er hat einen R-Modus, was ich nicht wusste. Und wie macht es sich bemerkbar? <lacht> Remsi sagt dazu, dass der Motor schneller hochdreht, als die Vario verkraftet. Oh, schön, wie die jetzt durchzieht hier. Ey, ganz sauber. Und ich gebe nicht mal erst. Und äh, achtet mal bitte auf die Drehzahl. Und auf den Screenshot vom letzten Video. So, meine Damen und Herren. Jetzt werden wir mal entspannt aus dem Stand heraus beschleunigen. Und zwar so weit, wie ich eben Bock habe. So 80 oder 100. Und dann schauen wir mal, wie die Vario so funktioniert. Also los geht's. sehen, die Vario ging nicht über, also die Drehzahl, die Motordrehzahl, ging nicht über 7300. Also sprich, das regelt alle perfekt ein. Sonst ging der Motor immer bis 7,5 in die Drehzahlgrenze sozusagen und hat sich dann langsam hochgeschaukelt, was eben scheiße ist. Ne? Ja und also hier alles safe. Also ich bin echt happy. Also, da gibt es ja keine Probleme. Warum sie eben nur 100 lief? Ja, es geht back auf den Tag. <lacht> Dieser, wie sagte der R-Modus, ist eben so, dass meiner Meinung nach und auch der Meinung von Kabel Racing bekommt der Motor ein anderes Kennfeld. Also vergleichbar wie mit den neuen Modellrennen von der Renegade und der Outlander G2. Da ist ja hier oben so einen ollen Knopf mit e Lastenjank und Sport und so. Wir sehen nicht, was da steht. Aber so ist das, denke ich mal, hiermit zu vergleichen mit dem R-Gang. Also nicht mit dem R-Modus. Ob das nun Race-Modus heißt, weiß ich nicht. 
Auf jeden Fall hat selbst die kleine 500er G1 Renne geht näher Modus. Äh, ich wollte es nicht glauben. Er hat das Ding umgestellt mit diesem Spezialprogramm von Canon sozusagen und echt beim ersten Mal erst eben hast du gespürt, dass irgendwas anders ist. Das ist eine ganz, ganz andere Jassername. Das ist alles viel äh, äh, aufgeweckter so. Ja, das, das ist das richtige Wort. Das ist einfach aufgeweckter. Also, ich will jetzt nicht sagen, aber... Ah, die Vario, ich bin so happy. Also sprich, auch wenn ihr glaubt, dass eure Renne geht oder so, oder eure Audi irgendwie an Leistung verloren hat, schaut euch den Vario Korb an, weil das ist hier alles ganz anders jetzt. Und glaubt es mir, es ist keine Einbildung. Ich bin sowieso da immer äußerst pessimistisch bei so Sachen und wer mich kennt, der weiß das auch. Das hier. Woodwork. Irgendwas mit Holz, oder? Ey, wie die durchzieht, Junge. Ah, oh, ich bin so happy. Nochmal vielen Dank an Kabel Racing. Alter, wie das losschallert, ey. <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht gerade der Typ, der hier den Daumen wirklich voll durchdrückt von Anfang an. Weil ich liebe, ich liebe mein Quad sehr, sehr doll. Und ich will doch nicht irgendwie kaputt machen wegen irgendeinem Scheiß. Wegen einmal zu viel Gas gegeben, du weißt. Ja, vielleicht ist das ganz schön blöd von mir, aber ich bin eben so. Irgendwie finde ich so eine Alleen immer wieder magisch. Irgendwie hat er was. Äußerst epic. Ich bin der Ansicht, dass sie hier irgendwie Holz geschlagen haben, oder? Kann mir nicht helfen. Ah, Charlie Brown? Re rechts ran heute. Ah ja. Stromtrasse. <lacht> ah, ist er hier, warte mal, ist er hier am Anfang. Schauen wir mal rechts rum. Rechts vom Beste. Schön Hand am Lenker, ihr wisst. Boah, Digga. Hey, oh, ja, ja, war natürlich durchgeschaukelt hier doch. Ja, 
to celé stoje. Ich habe gerade was entdeckt. Wenn man mit der Karre hier einen Burnout machen will, also hinten die Räder durchdreht, bei durchdrehen lassen will, bei gezogener Bremse, dann klaut er hier ein klein bisschen Motorleistung. Aha! Aha! Ich sag ja. Ich will jetzt hier die darstellen als Canon Fanboy oder so. Aber ich sag euch, ich bin Canon Fanboy. Ja, das sind auf meine alten Haare. Oh, das ist geil. <lacht> Leicht in Panik verlenkt. Der zieht einfach. Ja. Ey, Mann. Ach so. Der Max hat gesagt, dass ich mir mal das Menü mal angucken soll, weil das hat sich wohl mit dem R-Modus verändert. Ja, machen wir doch mal was. Also. Karma und der Jung. Das sind die Kilometer, die ich habe. Das äh, ist 22 durch 50. Hier wird spannend, denke ich mal. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Auch nicht so viel. 101 Max, ich glaube, hier stellst du die V Max ein. Oha! Darum bloß Ding noch 100, oder? Max, was hast du denn hier eingestellt? Lab Recording? Lab Play? Kannst du das abspielen oder so? Ja, das wird wohl irgendwas anderes sein. Scheiße. Minus 36 Grad. Keine Ahnung. Ah, schon wieder rausgeschmissen. Äh, auf jeden Fall hast du in dem R-Modus hier mehr, Anzuz mehr Anzeigen. So. Gut, dass ich 101 km/h eingestellt habe, Max. Oh, reicht ja. 101, willst du mich verarschen oder was? Ich will 105. Ja, was soll ich sagen? Die Kiesgrubenschankis werde ich, die Kiesgrubenschankis, wenn sie nicht noch wenigstens eh eine Kiesgrube penetrieren. Und das werden wir jetzt mal kurz verziehen. Hier war der junge Mann aus dem Nachbardorf mit seinem Jeep Renegade drin. Ich ich gefahre jetzt übrigens die Strecke hier das erste Mal mit meinen neuen Oh geil, mit meinen neuen Hakuma Reifen 93 ja. Oh, ohne Allrad versteht sich. Glaubt mir eins, der Lastengang ist nicht aus Spaß da. Ihr schontet Material. Wo ich eben mal öfters mal umschalten, ist, es ist keine Schande. So, hier nochmal aus dem Stand. Vor 0 auf ja, 100 oder so. zu bemerken, dass wieder eine Harmonie im Getriebe drin ist. Und eben, dass das alles ohne zu ruckeln eben einfach weitergeht. Ne? Ja, hier hätten wir heute im Rudel aber richtig Spaß. So. 
Da will man wieder aussehen wie die Schweine. Da wird der Papi heute wieder stolz auf mich sein, dass der Sohn sauber nach Hause kommt. Oh je. Yeah. Ah, guter Junge. Guter Junge gibt einen extra Kaffee, komm. Oder noch einen Keks. Wissen nicht, den mit den 64 Ecken von The Beukeler. Ich würde sagen, dann beenden wir das Video. Mein Fazit ist, dass die Reparier-Einheitssache von der Variomatik Früchte getragen hat. Läuft die am ersten Tag. Ich bin happy. Der R-Modus haut jetzt auch gut hin, weil die Vario das auch umsetzen kann, was der Motor liefert. Tja. 101 km Ich danke dir, Digga. <lacht>